dikasih sengsara. Apalagi dengan keadaan sekarang sudah tahu virus terus, suntik virus terus. Ya, supaya dia juga hadir pada hari ini, supaya kita dilihat bahwa kita ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini bersama karena karena mau hujan ini nanti. Masih tahan enggak? Dana JHT yang jumlahnya triliunan rupiah. Dana JHT mereka rampas untuk pembangunan Indonesia. Karena mereka sudah tidak mau berhutang, tapi kita buru ditumbangkan. Hari ini Menteri Tenaga Kerja bersama antek-antek pemerintah membuat satu aturan yang tak jelas yang sangat merugikan kaum buruh kawan-kawan. Hari ini, hari ini, lihat kawan-kawan, lihat di televisi, lihat di media masa, di media online, lihat siapa yang turun ke jalan kalau bukan kaum buru, siapa? Bagaimana ceritanya? Umur 56 tahun baru bisa mencairkan BPJS. Bagaimana dengan nasib seorang bento yang karyawan kontrak? Yang sementara tinggal menunggu hari tidak akan diperpanjang masa kerjanya. Apa kata jaminan? Jangan bapak. Hari ini kita minta pemerintah harus mendengarkan kita. Kalau tidak tidak ada lagi kata tawar. Yang ada hanya lawan. Lawan. Hari ini kita. Akan buktikan siap, siap. kepada pemerintah Bahwa kita ada Buru ada Siapa yang sepakat dengan gerakan kita hari ini Bahwa kita hari ini Melawan kebijakan Permenaker nomor 2 Tahun 2022 Oke. Hari ini bukti Bahwa kita Melawan kawan-kawan Hari ini bukti kita melawan kawan-kawan Tidak ada Ini buktinya. Kata Bung Karno. Kalau buruh mah hujan. Kita itu biasa. Mereka tidak usah takut. Kita ini kita berada di sini untuk berjuang, memperjuangkan hak kita sendiri dan tadi kediri oleh anak negeri kita sendiri kawan-kawan. Dan ingat. Dua minggu ke depan akan ada aksi akbar di ibu kota Dan kita pastikan ada ratusan buruh kota Tarakan akan ikut aksi ke sana Mewakili aspirasi kita khusus yang ada di kota Tarakan Buruh kota Tarakan akan ikut serta dalam aksi akbar Akan menepung istana berbeda kawan-kawan Hari ini
Tiga periode. Asik. Ini yang terlihat, yang terlihat. Jelasnya untuk aksi hari ini cuma satu tuntutan yang dimana permenaker nomor 2 tahun 2020 itu segera dicabut ya, kami tidak untuk minta direvisi tapi kami minta untuk dicabut karena kami menganggap bahwa permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat saya tidak berperan daripada buruh sendiri ya dalam arti yang begini di dalam uh, permenaker nomor 2 tahun ini mengenai dengan JHT ini adalah murni itu adalah uang daripada buruh tidak ada satu persen pun uang daripada uh, pemerintah jadi kami anggap bahwa ini adalah hak kami eh, karena kenapa memang ada pemerintah itu menerapkan itu nama JKP JKP itu adalah jaminan uh, uh, pemerintah untuk bekerja tapi perlu teman-teman ketahui JKP itu diterima apabila pekerja itu di PHK sedangkan fakta di lapangan itu bahwa satu persen saja pekerja itu tidak sampai di PHK yang banyak itu di mana disiasati supaya itu mengundurkan diri nah, mungkin ada yang lebih paham bahwa undang-undang dari kementerian permen dari kementerian kerja kita akan teruskan kebutuhan kita dukung aksi dari para guru, para sedikit Mungkin itu aja karena di dalam teks yang mau diambil cuma minta dicabut permen. Oh, kalau tanggapan saya secara pribadi, itu memang menyusahkan. Kecuali saya sudah berhenti kerja. Nah, saya harusnya kan begini. Saya sudah tidak kerja, ya dikasih lah. Yang kerja ya tetap kan masih bisa di... apa Yang kerja ini kan tidak bisa diambil. Tapi yang sudah berhenti bekerja, harus dikasih. Itu saya. Karena itu haknya? Ya, haknya. Karena bukan uang pemerintah loh yang disimpan ini. Uangnya para buruh. Ya. Yang dipotong tiap dipotong. bulannya. Jadi kalau untuk tujuannya itu ya pertama ini pasti adalah memberikan kesejahteraan kepada para pekerja. Uh, pada saat itu sudah mencapai usia pensi. Terus yang kedua, untuk uh, sesuai dengan Permenator nomor 2 tahun 2022, manfaat JHT ini dibayarkan secara sekaligus pada saat peserta sudah mencapai usia 56 tahun dan mengalami cacat total tetap, meninggal dunia dan meninggalkan Indonesia. Kemudian uh, dengan status warga negara asing yang tadi untuk meninggalkan warga negara asing, namun manfaat JHT dapat diambil sebagian. Jadi pengambilan JHT ini dapat dilakukan pengambilan sebagian yaitu 10 persen. Yang pertama 10 persen jika tenaga kerja sangat membutuhkan atau kebutuhan yang mendasar sifatnya biasa konsumsi. Kemudian pengambilan sebagian yang 30 persen untuk perumahan. Jadi kalau untuk uh, aturan yang permenaker nomor 22 ini pastinya sih untuk kesejahteraan pada saat masa memasuki usia. Jadi sesuai dengan tuntutan yang disampaikan rekan-rekan serikat guru, serikat pekerja tadi yang melakukan aksi damai, intinya menuntut untuk mencabut Permen 2 2022. Nah, artinya karena ini menjadi kemenangan pemerintah pusat, tentunya kami menerima saja, menerima apa yang di, menjadi tuntutan pada hari ini, aksi hari ini, untuk kita teruskan sesuai jenjang hirarki pemerintahan yang ada. Jadi demikian. Jadi tentunya tadi dari DPRD, kemudian dari pemerintah kota, kemudian dari BPJS, tadi berserta serikat pekerja, serikat buruh yang hadir, tadi membuat uh, apa ya mengetahui surat pernyataan pencabutan itu jadi intinya nanti kita teruskan karena kewenangannya tingkat karena pusat dengan di pemerintah pusat oke okay. okay.